안녕하세요. 53세 전업주부 유튜버 써니입니다. 저는 2년 전부터 흰머리 뿌리 염색을 하지 않고 그냥 흰머리를 길러왔어요. 1년에 한두 번 미용실에 가서 펌도 해주고 캐스터 오일과 알로에베라 수딩계를 섞어 헤어팩도 해주면서 혼자 관리해 왔었답니다. 제가 흰머리를 기르기 시작한 이유는 거창하지 않았어요. 그저 흰머리 뿌리 염색을 해야 하는 주기가 점점 빨라지기 시작하면서 흰머리 뿌리 염색하는 게 너무너무 귀찮아져서 그냥 흰머리 염색을 포기한 거였답니다. 주기적으로 염색 안 하니까 너무나 편하더라고요. 다시 염색하고 싶어지면 염색하면 된다는 생각도 있었지만 제가 이만큼 흰머리 기르는데 시간이 2년이나 걸렸거든요. 만약 다시 염색을 하고 나면 다시 흰머리로 편하게 지내고 싶을 때또 2년의 시간을 투자해야 한다는 게 솔직히 엄두가 나지 않았답니다. 그러던 제 흰머리 색이 샴푸만으로 조금씩 짙어지고 있거든요. 그 내용이 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주세요. 제가 머리 전체가 흰머리이다 보니 헤어 제품에 대한 협찬 의뢰가 많이 옵니다. 하지만 염색 제품은 흰머리 염색을 포기한 상태였기 때문에 협찬받지 않았고요. 헤어케어 제품은 제가 캐스터 오일과 알로에베라 수딩계를 섞어서 헤어팩을 꾸준히 해주고 있었기 때문에 협찬을 받지 않았답니다. 모든 광고 및 협찬 제안을 거절하며 지내던 어느 날 샴푸하는 것만으로 머리색이 짙어지는 제품이 출시 예정인데 한번 사용해 보셨으면 좋겠다는 메일을 받았어요. 요즘 샴푸처럼 머리만 감아도 한 번에 염색이 된다는 제품들도 있잖아요. 그런데 메일에서 안내하는 제품은 말로만 샴푸라고 하고 결국은 염색약인 제품과는 확실히 달라 보이더라고요. 그럼에도 일정 기간 사용해보고 효과가 있는지 확인하는 시간을 갖고 싶다고 했어요. 회사 측에서 말씀하시길 꼭 리뷰해야 하는 조건으로 협찬하는 게 아니라 그냥 선물로 드리는 거니까 부담없이 사용하시면 된다는 거예요. 그렇게 한 달쯤 후 그런 제안이 왔었다는 걸 잊어버릴 즈음에 갑자기 꽃배달이 퀵으로 왔답니다. 꽃다발과 함께 아직 출시도 되지 않은 샴푸와 제 이름 이니셜이 새겨진 수건까지 정성스럽게 포장되어 정말 선물처럼 도착한 거죠. 그 샴푸를 2주 사용한 지금은 회사 측에서 제품에 대한 자신감이 없었다면 이런 식의 제안을 하지 않았었겠다 하는 생각을 하고 있습니다. 7월 말 출시 예정이라는 모다모다 샴푸 사용 후기입니다. 먼저 모다모다 샴푸를 사용하기 전의 제 머리 상태를 보여드릴게요. 음, 이게 훨씬 잘 보인다. 너무 다소곳하게 있는 거 아니야? 응. 길다. 일주일간 모다 모다 샴푸를 이용한 후 자연광 아래에서의 저의 머리 색깔입니다. 나무 그늘 아래에서 찍었거든요. 그늘에 있으니까 머리색이 좀더 짙어 보이더라고요. 실제로 가까이에서 보면 이 정도로 색깔이 변했습니다. 브라운 계열이 좀 보이죠? 밑에는 엄청 갈색으로 변했는데? 거의 까만색인데? 그러니까 파마나 염색을 한 머리는 그게 더잘 달라붙어서 갈변이 잘 되고 근데 원 생머리 여기는 좀 천천히 됩니다. 음, 그러네. 그래서 멀리 이렇게 가까이서 보면 투톤이 돼 있어. 음. 여기랑 여기랑 색깔 차이가 엄청. 모다 모다 샴푸를 일주일 사용한 후 실내에서 봤을 때 저의 머리 색깔입니다. 실내에서 머리색을 보면 야외에서 봤을 때보다 조금 더 진하게 느껴집니다. 위쪽 부분은 상하지 않은 머리라 속도가 좀 느린 것 같고요. 
아래쪽 부분은 펌에 컬이 남아있기 때문에 좀더 색이 빨리 변하는 것 같아요. 많이 짙어졌죠? 2주 동안 모다모다 샴푸를 사용한 후 자연광 아래에서 저의 머리색입니다. 전체의 흰머리였던 제 머리의 색이 살짝 애쉬브라운 톤으로 변했어요. 머리의 상한 정도 또 원래의 머리색의 차이에 따라 머리의 부분마다 갈변하는 속도의 차이가 납니다. 확실히 펌을 했던 머리카락 아래쪽의 갈변 속도는 정말 빠른 것 같아요. 2주간 모다모다 샴푸를 사용한 후 실내 조명등 아래에서의 머리색입니다. 실내에서는 저희 머리카락 색이 더 짙은 색으로 보이거든요. 그래서 자꾸만 거울을 보게 되더라고요. 머리 전체가 흰머리일 때 모다모다 샴푸를 사용하기 전과 후를 사진으로 비교해 드릴게요. 갈변 샴푸를 2주간 사용한 후제 흰머리가 애쉬 브라운 컬러로 변했습니다. 갈변 샴푸를 일주일 사용한 후에도 그늘에서 보면 짙은 브라운으로 보이기도 했었고요. 모다모다 샴푸는 연모제를 사용해서 머리색을 강제적으로 변하게 하는 염색약이 아니라 사과나 바나나를 잘라 공기 중에 노출시키면 표면이 갈색으로 변하는 원리를 샴푸에 적용한 제품이라고 합니다. 자연 성분에서 추출한 성분들로 이루어진 천연 샴푸이기 때문에 인체에 전혀 해롭지 않다는 점이 무엇보다 마음에 들어요. 저처럼 귀찮아서 염색을 안 하는 사람도 있겠지만 염색 부작용 때문에 염색을 하지 못하는 분들도 있을 텐데요. 그런 분들에게 이 샴푸는 정말 획기적이고 신박한 제품이라고 생각합니다. 모다모다 샴푸는 7월 말쯤부터 국내에서 판매가 시작된다고 하는데요. 아직 출시 전인 모다모다 샴푸를 선물 받아 2주간 사용해본 저는 100% 만족했기 때문에 앞으로도 쭉 구입해서 사용할 예정입니다. 갈변 샴푸를 사용할 때 주의사항은 샴푸를 머리에 바르고 충분히 거품을 낸 다음 3분 이상이 지난 다음 헹궈야 한다는 거예요. 샴푸 속에 있는 폴리페놀 성분이 머리에 붙을 수 있는 시간을 주는 거죠. 그리고 머리를 감은 다음 드라이기를 이용해 말리는 게 갈변 효과를 높일 수 있다고 합니다. 또 햇빛에 자주 노출될수록 머리카락 색이 빨리 짙어진다고 해요. 7월 말이 되어 갈변 샴푸인 모다모다 샴푸가 출시되면 흰머리나 새치 때문에 고민이신 분들께선 꼭 사용해 보셨으면 좋겠습니다. 모다모다 샴푸가 출시될 즈음이면 제가 이 갈변 샴푸를 이용한 지 4주쯤 되어 있을 텐데요. 그때 다시 제 머리카락 색의 변화를 보여드리도록 하겠습니다. 저는 써니네 t v 의 써니였습니다. 구독을 눌러주시면 영상을 만드는 데큰 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다.